அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் தினமணி மற்றும் இந்து தமிழ் செய்தித்தாளிலிருந்து வந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஆன்சர் கீக்கு இந்த வீடியோ வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் மேலும் ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனல் சம்மந்தமாக ஒரு டெலகிராம் சேனல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அந்த சேனலுக்குரிய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இணையணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இணைஞ்சிக்கலாம் சமீபத்தில் இந்தியா இரண்டு போர்க்கப்பல்களை வாங்க எந்த நாட்டுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது ஸோ சமீபத்தில் இந்தியா இரண்டு போர்க்கப்பல்களை வாங்க எந்த நாட்டுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா நாட்டுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இந்த கப்பல் ஒப்பந்தத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரஷ்யா நாட்டில் ரோசோபோரா நெக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்திட்ட நம்ம இந்தியா வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ரோசோ போரா நெக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் ரஷ்யா அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனம் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் இந்த கப்பல் கட்டும் பணி வந்து கோவாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து தொடக்கம் அதாவது இந்த கப்பல் கட்டும் பணி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள கோவாவில் தான் தொடங்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் முதல் கப்பல் கொடுப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் இன்னொரு கப்பல் அதாவது ரெண்டாவது கப்பல் வந்து கொடுப்பாங்க இந்த கப்பல் கட்டும் மதிப்பு எவ்வளவு அப்படின்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி மதிப்பில் வந்து இந்த கப்பல் கட்டும் ஒப்பந்தம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க மேலும் என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள் இந்த ரஷ்யாவோட பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய தொலைவில் உள்ள இலக்குகளை தாக்க அளிக்கும் வகையிலான ஏவுகணைகளை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் ஒன்று வந்து ரஷ்யாவோட பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து ஆறு வாரத்துக்கு முன்னால் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரக ஏவுகணைகளை ரஷ்யாவிடமிருந்து வாங்க ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க சுமார் நாற்பதாயிரம் கோடி மதிப்பில் ஸோ இந்த ரெண்டு ஒப்பந்தம் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க சமீபத்தில் ஷியான் சிக்ஸ் என்ற செயற்கைக்கோளை எந்த நாடு விண்ணில் செலுத்தியது சமீபத்தில் ஷியான் சிக்ஸ் என்ற செயற்கைக்கோளை எந்த நாடு விண்ணில் செலுத்தியது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சீனா நாடு இந்த ஷியான் சிக்ஸ் செயற்கைக்கோளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து விண்வெளி சுற்றுச்சூழல் குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக சீனா வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க இந்த சீனா வந்து இந்த செயற்கைக்கோள் மட்டும் இல்லை கூடவே ஒரு நான்கு சிறிய வகை செயற்கைக்கோளிலும் அனுப்பியிருக்கிறாங்க மொத்தமாக ஐந்து செயற்கைக்கோளை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க எந்த நிறுவனம் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜின் குவா அப்படிங்கிற சீனாவை சேர்ந்த நிறுவனம் வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஜின் குவா அப்படிங்கிற சீனாவை சேர்ந்த நிறுவனம் வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க மார்ச் டூ டி ராக்கெட் மூலமாக இந்த செயற்கைக்கோள்களை கான்சு மாகாணத்திலிருந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க கான்சு ஏவுதளத்திலிருந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க இந்த லாங் மார்ச் வரிசை ராக்கெட்களை பொறுத்தவரை இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது முறையாக வந்து விண்ணில் செலுத்தப்படுவதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தற்போது உள்ள நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஸோ சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தற்போது உள்ள நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னா அறுபது ஸோ இது சம்மந்தமாக இன்றைக்கி வந்த நடப்பு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா சென்னையோட உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதியாக ஒருத்தர் வந்து பங்க பதவியேற்றுக்கிறாங்க யார் அப்படின்னா பி புகையிலேந்தி அப்படிங்கிறவங்க பதவியேற்றுக்கிறாங்க சென்னையோட உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கே தகில் ரமணி இப்போ வரைக்கும் நீதிபதிகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது எண்ணு அடு அறுபது இருக்குது எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த நீதிபதி எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து நீதிபதிகள் வந்து இருக்கணும் காலி காலி பணியிடங்கள் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து நீதிபதி காலி பணியிடங்கள் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவாஸ் யோஜனா கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது சம்பந்தப்பட்ட திட்டம் ஸோ பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது சம்பந்தப்பட்ட திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டித்தரும் திட்டம் ஸோ பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டித்தரும் திட்டம் ஸோ இது சம்மந்தமாக இன்றைக்கி வந்து நடப்பு நிறுவனம் என்ன அப்படின்னா ஹச்டிஎஃப்சி பேங்க் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஹச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழே ஆயிரத்தி நூறு கோடி வீட்டுக்கடன் மானியமாக வந்து கொடுத்துருக்கதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா பற்றி இன்னும் மேலும் சில தகவல்கள் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூனில் அறிமுகப்படுத்தினாங்க இந்த பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாங்கிற திட்டத்தை அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி வர நீட்டித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வர நீட்டிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் வரை நீட்டித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் வரை நீட்டிப்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க
ஸோ கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று தந்தை பெயர் கட்டாயம் இல்லை என்று நேரடி வரிகள் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது அப்படிங்கிறதுனா பேன் கார்டு ஸோ பேன் கார்டில் வந்து இனிமே தந்தையோட அதாவது அப்பாவோட பெயர் வந்து கட்டாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரடி வரிகள் ஆணையம் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த அறிவிப்பு வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதியிலேருந்து நடைமுறைக்கு வரதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நேரடி வரிகள் ஆணையம் அப்படின்னா வருமான வரித்துறை ஆணையம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் தெலுங்கானா தேர்தலில் போட்டியிடும் முதல் திருநங்கை யார் ஸோ தெலுங்கானா தேர்தலில் போட்டியிடும் முதல் திருநங்கை யார் அப்படின்னா சந்திரமுகி அப்படிங்கிற ஒரு திருநங்கை வந்து போட்டிடுறாங்க தெலுங்கானாவில் வந்து தேர்தல் எப்போ நடக்குது அப்படின்னா டிசம்பர் ஏழாம் தேதி வந்து நடக்குது இந்த சந்திரமுகி பகுஜன் கட்சி சார்பில் போட்டிடுறாங்க சத்தீஸ்கர் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எவ்வளவு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு ஆனது ஸோ சத்தீஸ்கர் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எவ்வளவு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி வந்து வாக்குப்பதிவு ஆகியிருக்குது சத்தீஸ்கரில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினெட்டாம் தேதி வரை வந்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் வந்து நடந்துச்சு அதில் முதல் கட்டமாக பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கு பனிரெண்டாம் தேதி நடந்துச்சு அதில் எழுபத்தி ஆறு புள்ளி நாலு ரெண்டு சதவீதம் வந்து வாக்குப்பதிவானது இரண்டாம் கட்டமாக எழுபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளுக்கு எழுபத்தி ஓரு புள்ளி ஒன்பது மூணு சதவீதம் வந்து வாக்குப்பதிவு ஆகியிருக்குது சத்தீஸ்கர் சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் எத்தனை தொகுதி அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூறு கொண்டது டிசம்பர் பதினொன்றில் இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவெல்லாம் அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கேட்கும் சக்தி இல்லாதவர்களுக்கு மிஸ் ஐரோப்பா ஆசியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அழகு போட்டியில் வென்றவர் யார் ஸோ கேட்கும் சக்தி இல்லாதவர்களுக்கான மிஸ் ஐரோப்பா ஆசியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அழகு போட்டியில் வென்றவர் யார் அப்படின்னா நிஸ்தா துடேஜா அப்படிங்கிறவங்க வென்றிருக்கிறாங்க இந்த நிஸ்தா துடேஜா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு இவங்க வந்து ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த கேட்கும் சக்தி இல்லாதவர்களுக்கான ஐரோப்பா ஆசியா கண்டவர்களுக்கிடையான அழகு போட்டி வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் செக் குடியரசில் பிரேக் நகர் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் வந்து நடந்திருக்கு இந்த நிஸ்தா துடேஜா வந்து கேட்கும் திறனை மீட்டெடுக்கும் கருவி தயாரிக்கிற நிறுவனம் சைமன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் பிராண்ட் அம்பாசடராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிஸ்தா துடேஜா குளோபல் ஆனுவல் டேலண்ட் ரேங்க் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது ஸோ குளோபல் ஆனுவல் டேலண்ட் ரேங்க் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூன்றாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இந்த குளோபல் ஆனுவல் டேலண்ட் ரேங்கிங்கை வந்து யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா ஐஎம்டி பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் வந்து வெளியிடுறாங்க இந்தியா வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது இடத்தையும் இப்போ ஐம்பத்தி மூன்றாவது இடத்தையும் பெற்றிருக்குது இதில் முதலிடமாக தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான இந்த குளோபல் ஆனுவல் டேலண்ட் ரேங்கிங்கில் முதலிடம் எந்த நாடு அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்து நாடு வந்து முதலிடம் வைக்குது இரண்டாவது இடம் டென்மார்க் மூன்றாவது இடம் நார்வே நான்காவது இடம் ஆஸ்திரேலியா ஐந்தாவது இடம் நெதர் நெதர்லாந்து மொத்தமாக அறுபத்தி மூன்று நாடுகளில் இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்திருக்காங்க கடைசி இடம் அதாவது அறுபத்தி மூன்றாவது இடம் எந்த நாடு அப்படின்னு சொன்னால் வெனிசுலா நாடு வந்து பெற்றிருக்குது உலக குழந்தைகள் தினம் ஸோ உலக குழந்தைகள் தினம் வந்து எப்போ கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா நவம்பர் இருபதாம் தேதி வந்து கொண்டாடுறாங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை சார்பாக வந்து இந்த நவம்பர் இருபதாம் தேதி வந்து உலக குழந்தைகள் தினமாக வந்து கொண்டாடுறாங்க இந்த வருடத்துக்கான கருப்பொருள் அல்லது தீம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் டேக்கிங் ஓவர் அண்டு டேனிங் த வேர்ல்ட் ப்ளூ ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் டேக்கிங் ஓவர் அண்டு டேனிங் த வேர்ல்ட் ப்ளூ இதுதான் இந்த உலக குழந்தைகள் தினத்துக்கான கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா எங்கு நடைபெற்றது ஸோ நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா அல்லது ஐஎஃப்எஃப்ஐ எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனாஜியில் நடைபெற்றது கோவாவில் உள்ள பனாஜியில் இந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா வந்து நடைபெற்றது வஜ்ரா பிரகார் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே நடைபெற்றது ஸோ வஜ்ரா பிரகார் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே நடைபெற்றது அப்படின்னா அமெரிக்கா நாட்டுக்கும் இடையே வந்து நடைபெற்றது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ராஜஸ்தானில் உள்ள பீகனீர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து நடைபெற்றிருக்குது இந்த வஜ்ர பிரகார் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் முடிஞ்சு இன்றைய தினசரி திருப்புதல் பயிற்சியாக அதாவது நேற்றைய கேள்விகளுக்குரிய பதில்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் தலைமை புள்ளியல் வல்லுநராக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் யார் அப்படின்னா பிரவீன் ஸ்ரீ வத்சவா தான் இந்தியாவின் தலைமை புள்ளியல் வல்லுநராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறா
எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் யார் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் இரண்டாவது கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் ஆசியாவின் முதல் டால்ஃபின் ஆராய்ச்சி மையம் அமைய உள்ளது ஸோ எந்த மாநிலத்தில் ஆசியாவின் முதல் டால்ஃபின் ஆராய்ச்சி மையம் அமைய உள்ளது ஸோ இந்த கேள்விகளுக்குரிய பதில்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தெரியலனாலும் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ